আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল আই সংবাদে সংবাদ কক্ষে আপনাদের সাথে আছি আমি প্রিয়াঙ্কা বিস্তারিত সংবাদের শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি সুপার ফ্রেশ সয়াবিন অয়েল সংবাদ শিরোনাম বান্দরবানের রুমাই সেনাবাহিনীর টহল দলের ওপর কুকি চীন ন্যাশনাল আর্মির হামলায় দুই সেনা সদস্য নিহত আহত দুই কর্মকর্তা চিকিৎসাধীন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার লাগাম টানা প্রয়োজন বলে মনে করেন চ্যাট জিপিটির প্রধান মার্কিন নির্বাচন ঘিরে এআই ব্যবহার করে গুজব ছাড়ানোর আশঙ্কায় সেনেট শেখ হাসিনার তেতাল্লিশতম স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস আজ দীর্ঘ সংগ্রামের পথ পেরিয়ে চতুর্থ মেয়াদে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন সফলভাবে এবং র্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা দীর্ঘমেয়াদী বললেন মার্কিন ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি নিয়মতান্ত্রিক পরিবর্তন এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা মন্তব্য সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আইয়ের ইউটিউব চ্যানেলে এবং চ্যানেল আইয়ের ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আইসক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে চলে যাচ্ছে বিস্তারিত সংবাদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তেতাল্লিশতম স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হওয়ার ছ বছর পর এদিন দেশে ফিরে আওয়ামী লীগের হাল ধরেছিলেন তিনি গণতন্ত্রের জন্য দীর্ঘ সংগ্রামের পথ পেরিয়ে এখন চতুর্থ মেয়াদে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন শেখ হাসিনা লুৎফর রহমান সোহাগ জানাচ্ছেন সতেরোই মে উনিশশো একাশি ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করে ঢাকায় লাখো জনতা স্বাগত জানায় ভবিষ্যতের কান্ডারিকে কঠিন সময়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আশা দেখিয়েছিলেন পুরো জাতিকে সফল সে যাত্রা পাল্টে দিয়েছিল বাংলাদেশের ইতিহাসকেই পঁচাত্তর পরবর্তী জটিল রাজনৈতিক বাস্তবতায় শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্ব কেবল আওয়ামী লীগকে লাইফলাইন দেয়নি বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় যোগ করেছে অনন্য মাত্রা পনেরো আগস্টের কাল রাতে পরিবারের সবাইকে হারানো শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানা দেশে ফিরতে পারেননি দীর্ঘ ছয় বছর উনিশশো সালের ফেব্রুয়ারিতে নেতাকর্মীরা আওয়ামী লীগের ভার তুলে দেন শেখ হাসিনার হাতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দেশে ফেরেন তিনি শেখ হাসিনা হলে আওয়ামী লীগের কি হতো আমি বলতে পারবো না দেশের যে কিছু হতো না এটাই সবাই বুঝতে পারে আজকে স্বাধীনতার সুবল বাংলার মানুষ পেয়েছে স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে যেত যদি শেখ হাসিনা দেশে না আসতো তার নেতৃত্ব যদি বাঙালি জাতি না পেত তিনি প্রকাশ্যে বলেছিলেন যে আমি কোনো নেতা নই আমি কর্মী আমি বঙ্গবন্ধুর আদর্শের কর্মী আমি আপনাদের ভাই আমি আপনাদের বোন আপনাদের নিয়ে আমি বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য বঙ্গবন্ধুর মতো সেই শক্তবিন্দু দিতে প্রস্তুত আপনাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে স্বৈর শাসনের পতন ঘটাতে হবে এরপর শুরু হয় গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম রাজনৈতিক লড়াইয়ে বারবার পিছু নিয়েছে হত্যার ষড়যন্ত্র যা উতরিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা এগিয়ে গেছেন বাংলাদেশকে বিনির্মাণের পথে উনিশ বার তার প্রাণ করার চেষ্টা করা হয় অনেক বাধা বিপত্তি গৃহবন্দী রাজবন্দী সব কিছুই তাকে সহ্য করতে হয়েছে অনেক মামলা সহ্য করতে হয়েছে হামলা সহ্য করতে হয়েছে তারপরেও তিনি অপুত বয় বঙ্গবন্ধুর মতো দেশ ও জাতিকে নেতৃত্ব দিয়ে আজকে একটি জায়গায় পৌঁছে দিয়েছেন বাংলাদেশকে উন্নয়নের রোড মডেল হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং নেতৃত্বের কারণে আজকে শেখ হাসিনা বিশ্ব দরবারে হাতে গোনা কয়েকজন রাষ্ট্রনায়কের মধ্যে অন্যতম একজন সৎ নিষ্ঠাবান এবং ভিশনারি নেতা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন সফল সংগ্রামে সাফল্যের পথ ধরে উনিশশো সালে আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে বিজয়ী করে তিনি সরকার গঠন করেন শত প্রতিকূলতা জয় করে দুই সাল থেকে টানা তিন মেয়াদে দেশ পরিচালনা করছেন রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা লুৎফর রহমান সোহাগ চ্যানেল আই ঢাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন সীমিত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে বাংলাদেশকে বিশ্বের কাছে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাই স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী বলেন এই দেশকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তোলার তার প্রধান লক্ষ্য এবং সে লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে এই সরকার জাতির পিতাকে যারা হত্যা করেছে তারা এই সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র চালাতেই থাকবে তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা ছাড়াও মহানগর যুবলীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগ ছাত্রলীগ নেতারা প্রধানমন্ত্রীকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান 
বান্দরবানে রুমায় সেনাবাহিনীর টহল দলের উপর সন্ত্রাসী সংগঠন কুকিচিন ন্যাশনাল আর্মি কেএন এর সদস্যদের হামলায় দুই সৈনিক নিহত হয়েছে আহত হয়েছে দুই সেনা কর্মকর্তা আইএসপিআর এক বিবৃতিতে জানিয়েছে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বান্দরবানে রুমায় উপজেলার সুংসুং পাড়া সেনা ক্যাম্পের আওতায় জারুল ছড়িপাড়া এলাকায় সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের আস্তানার খবর পেয়ে অভিযানে গেলে মঙ্গলবার কুকিজের ন্যাশনাল আর্মি কেএন এর সন্ত্রাসীদের হামলার শিকার হয় সেনাবাহিনীর একটি টহল দল সে সময় দুজন কর্মকর্তা ও দুই সৈনিক আহত হন হাসপাতালে আহত দুই সৈনিকের মৃত্যু হয় আহত দুই সেনা কর্মকর্তা চট্টগ্রাম সিএমএইচ এ চিকিৎসাধীন রয়েছেন বান্দরবানের রুমায় কুকিচিন আর্মির সদস্যদের অতর্কিত হামলায় সেনা সদস্যদের হতাহতের ঘটনার আপডেট জানাতে হাসান ইসমাইলের কাছে যাচ্ছি ইসমাইল বান্দরবানের ঘটনার আপডেট কি তথ্য আছে আপনার কাছে প্রিয়াঙ্কা আপনি জানেন আপনি আপনাকে আপনার মাধ্যমে দর্শকদের জানিয়ে রাখতে চাই গতকাল ষোল তারিখে মঙ্গল ষোল তারিখ মঙ্গলবার গোয়ান্ত সংবাদের ভিত্তিতে বান্দরবানের রুমা উপজেলার অন্তর্গত সুংসংপাড়া সেনা ক্যাম্পের আওতাধীন জারুলিয়া পাড়া নামক স্থানে সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের আস্তানার খবর পেয়ে আর্মি ক্যাম্প ও সুংসংপাড়া আর্মি ক্যাম্পের ক্যাম্প কমান্ডারের নেতৃত্বে মেজর মনোয়ারের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি দল ঘটনাস্থলে তাদের নিয়মিত টহলে জারুলিয়া ছড়িপাড়ায় নিকটস্থ পানি ছড়ায় কাছাকাছি গেলে আনুমানিক গতকাল একটা পঞ্চান্ন মিনিটের সময় কুকিচিং ন্যাশনাল আর্মি ক্যানেপ সন্ত্রাসীদের অতর্কিত হামলায় চারজন সেনা অফিসার সেনা সদস্য আহত হয় ওখান থেকে আপনার ওদেরকে চট্টগ্রাম সিএমএস হসপিটালে নিয়ে গেলে সিএমএস এ নিয়ে গেলে দুই সেনা সদস্য নিহত হয় এবং দুজনকে উন্নত চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে বর্তমানে রুমা উপজেলার ওখানে আপনার সার্বিক অবস্থা যদি আপনাকে বলি ওখানে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে তাদের ওই রোয়াংছড়ি এবং থানছি উপজেলার গহীন অরণ্যের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে যাচ্ছে এবং করতেছে সুতরাং আতঙ্কিত অবস্থায় আছে ওই এলাকার যারা পাহাড়ি জনগোষ্ঠী আছে তারা এখন আতঙ্কিত অবস্থায় আছে এই ছিল আমার কাছে বান্দরবনের সর্বশেষ ধন্যবাদ ইসমাইল আপনাকে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও দেশে ক্রমাগত গণতন্ত্রের অবনতিতে জনগণ সরকারের প্রতি ক্ষুব্ধ বলে মনে করেন গণতন্ত্র মঞ্চ সংবাদ সম্মেলনে এর নেতারা বলেছেন বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের কারণে সরকার যে আন্তর্জাতিক চাপে আছে তা সরকার প্রধান ও দলীয় নেতা কর্মীদের বক্তব্যে স্পষ্ট লাইলা নওশিন জানাচ্ছেন গ্যাস বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট এবং নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যে দামের ঊর্ধ্বগতি এবং আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে আলোচনা সব মহলে সেই সাথে আলোচনা চলছে জাপান যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য সফর নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলন নিয়েও রাজনৈতিক জোট গণতন্ত্র মন্ত্র বলছে হতাশা ও ক্ষোভ থেকে প্রধানমন্ত্রী যে বক্তব্য দিয়েছেন তা আন্তর্জাতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্কে বড় ঝুঁকি সৃষ্টি করেছে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বড় ঝুঁকি সৃষ্টি করেছে চলমান রাজনৈতিক অবস্থা ও বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচনের আগে সরকারের পদত্যাগ জাতীয় সংসদের বিলুপ্তি ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি জানায় তারা দেশটা যে কোন দিকে যাচ্ছে সেটাই তো ভাববার বিষয় সরকার নিজেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না মন্ত্রীর এক একটা যে কথাগুলো বলছেন পুলিশ অফিসারের যে কথাগুলো বলছেন প্রশাসনের বিরুদ্ধে সরকারের বিরুদ্ধে নিজেদের অসাহিত্য সম্পর্কে নিজেদের অন্তর্কর ইত্যাদি সম্পর্কে এতে সরকারের দুর্বলতা এত স্পষ্ট যে আমরা এই সরকারকে সরকারের অপসারণের জন্য বিরহ একটা কোনো ঘটনা ঘটিয়ে যাবে এরকম মনে হচ্ছে না সরকার নিজেই তার কবর খোঁড়ার মতো কাজ করে ফেলছে সরকারি কর্মকাণ্ডে জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে উল্লেখ করে বক্তারা বলেন নিজেদের কর্মকাণ্ড ও আন্তর্জাতিক চাপে সরকার এখন বেসামাল সরকার বুঝে গেছে জনগণের মধ্যে ব্যাপক রকম বিক্ষোভ আছে এবং এইবার জনগণ তাদেরকে ওই চোদ্দ আর আঠারোর মতো ভোট করতে দেবে না এই পতন আমেরিকা করেছে অথবা অমুক করেছে তমুক করেছে এটাই এখন সরকারের প্রধান মানে যাকে বলে রাজনৈতিক প্রচারণা দাঁড়িয়েছে বিদেশি দেশদের উপরে দায় দিয়ে একাত্তর সালের সেন্টিমেন্টকে আবারও মানুষের মধ্যে জাগিয়ে তুলে নিজেদের এই অপশাসনটাকে জায়জ করতে চাচ্ছে মানুষের ভোটের অধিকার কেড়ে নেওয়াকে জায়জ করতে চাচ্ছে চলমান কর্মসূচির অংশ হিসেবে আগামী তেইশ ও আটাশে মে ঢাকা দক্ষিণ ও উত্তর সিটিতে পদযাত্রা করবে গণতন্ত্র মঞ্চ চৌঠা জুন হবে ঢাকা থেকে দিনাজপুর অভিমুখে রোড মার্চ নারায়ণ অসীম চ্যানেল আই ঢাকা
প্রযুক্তির সবশেষ চমক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই এর বিস্তারে এদিকে বিস্মিত বিশ্ব অন্যদিকে আতঙ্কও আছে তেমনই কিছু আশঙ্কার জবাব দিতে মার্কিন সিনেটে হাজির হন বহুল ব্যবহৃত এআই সেবা চ্যাট জিপিটি এর প্রধান স্যাম অলম্যান্ড সিনেটে তিনি জানিয়েছে কোন সন্দেহ নেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাই একদিন জলবায়ু পরিবর্তন ও ক্যান্সার সহ মানব সভ্যতার অন্যতম বড় সমস্যাগুলো সমাধান দেবে তবে এই প্রযুক্তি লাগাম টেনে ধরার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করেন অল্টম্যান নাফিস ইফতেখারের রিপোর্ট কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিজ্ঞানীদের কাছে নতুন কিছু না হলেও চ্যাট জিপিটি এর মতো সেবা একে পৌঁছে দিয়েছে মানুষের হাতের মুঠোয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাসাইনমেন্ট থেকে শুরু করে অফিসের আবেদনপত্র এমন কি প্রেমপত্র মুহূর্তে লিখে দিচ্ছে এআই লিখে দেওয়ার নির্দেশ থেকে ছবি বানিয়ে দিচ্ছে ডাল ই মিড জার্নি স্টেবল ডিফিউশনের মতো সেবা আর গবেষকরা এআই কে কাজে লাগাচ্ছেন চিকিৎসা বিজ্ঞান থেকে শুরু করে মহাকাশের কঠিন সমস্যা ও প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে এআই তে দৈনন্দিন জীবনের কাজ যেমন সহজ হচ্ছে তেমনি বাড়ছে আশঙ্কা এআই এর কারণে চাকরি হারাচ্ছেন মানুষ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে ভুয়া তথ্য ও ছবি প্রকাশ করে গুজব ছড়ানোর ঘটনাও ঘটছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার গডফাদার জেফ্রি হিন্টন এতটাই চিন্তিত যে তিনি গুগল থেকে চাকরি ছেড়ে দিয়ে বলেছেন পুরোপুরি না বুঝে এআই নিয়ে আর এগোনো উচিত হবে না এমনই কিছু আশঙ্কা নিয়ে প্রশ্নোত্তরের জন্য মঙ্গলবার চ্যাট জিপিটির মূল প্রতিষ্ঠান ওপেন এআই এর প্রধান নির্বাহী হাজির হন মার্কিন সিনেটের সামনে সিনেটের আশঙ্কা মার্কিন নির্বাচন ঘিরে এআই ব্যবহার করে গুজব ছড়ানো হতে পারে এআই কে নিয়ন্ত্রণের পক্ষে মত দেন ওপেন এআই এর সিইও স্যাম অল্টম্যান আগামী বছর যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন পাশাপাশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্রুত বিকাশ হচ্ছে আমি মনে করি বিষয়টি অবশ্যই দুশ্চিন্তার এ বিষয়ে কোনো একটি নীতিমালা করা যেতে পারে একটি সংস্থাও গঠন করা যেতে পারে যারা লাইসেন্স দেবে মার্কিন সিনেটের মতোই এআই কে নিয়ন্ত্রণের কথা ভাবছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন শিগগিরই এ বিষয়ে আইন প্রণয়নের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন চ্যানেল আই র্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা দীর্ঘ মেয়াদী বলে জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দপ্তরের ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি আফরিন আক্তার চ্যানেল আইকে দেয়া বিশেষ সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড কমেছে তবে এখনও তা সন্তোষজনক নয় জানিয়েছেন নিয়মতান্ত্রিক পরিবর্তন হলেই কেবল যুক্তরাষ্ট্র তাদের সিদ্ধান্ত পুনঃ বিবেচনা করতে পারে পান্থ রহমান জানাচ্ছেন বিস্তারিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম প্রধান উপাদান মানবাধিকার বছরে একবার বৈশ্বিক মানবাধিকার প্রতিবেদন প্রকাশ করে নিজেদের অবস্থান জানায় দেশটি সাক্ষাৎকারে সে কথাই পুনর্ব্যক্ত করলেন আফরিন আক্তার আমাদের বক্তব্য লক্ষ্য করুন বাংলাদেশে আমাদের প্রকল্পগুলো খেয়াল করে দেখুন দেখবেন আমাদের পররাষ্ট্রনীতির কেন্দ্র হল মানবাধিকার বাংলাদেশ সহ অন্য দেশগুলোতে আমরা সুশীল সমাজকে একটি গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজে সহযোগিতা করে থাকি বিশ্বের যেখানেই মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা দেখি আমাদের শঙ্কার কথা জানাই র্যাবের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা ও তার ভবিষ্যৎ নিয়ে করা প্রশ্নে আফরিন জানান র্যাবের কার্যক্রমে উন্নতি এসেছে তবে কার্যক্রমে বেশ উন্নতি হয়েছে বিশেষ করে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড কমেছে আমি বলবো না আমরা খুব সন্তুষ্ট তবে অগ্রগতি হয়েছে যদিও এই নিষেধাজ্ঞা দীর্ঘমেয়াদী যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করবে কিনা তা নির্ভর করছে র্যাবের নিয়মতান্ত্রিক সংশোধন জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা আর সত্যিকারের পরিবর্তনের ওপর বাংলাদেশে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন নিয়ে আশঙ্কার কথাও জানান এই কূটনীতিক রহমান চ্যানেল আই ঢাকা দেশের উত্তরাঞ্চলীয় জেলা নওগার উপর দিয়ে সকাল সাড়ে সাতটার দিকে কালবৈশাখী ঝড় বয়ে গেছে সেই ঝড় ও বৃষ্টি আরও এগিয়ে সিরাজগঞ্জ হয়ে ঢাকার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় সকাল নয়টার পর রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় কালবৈশাখী ঝড় ও বৃষ্টি শুরু হয় আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে দেশের উত্তর পশ্চিমের জেলা নওগায় শুরু হওয়া এই কালবৈশাখী ঝড় কুমিল্লা পর্যন্ত প্রবাহিত হবে তবে মঙ্গলবারের তুলনায় আজ কালবৈশাখী ঝড়ে বাতাসের গতি ও বৃষ্টি কিছুটা কম বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস 
মিয়ানমারে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় মোখা আঘাত হানার পর একশোরও বেশি প্রাণহানির আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা ঘূর্ণিঝড় মোখার রোববার মিয়ানমারের উপকূলের স্থলভাগে আঘাত হানার পর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ঘরবাড়ি ধসে পড়েছে ঘরবাড়ি হারিয়েছেন কয়েক হাজার মানুষ টেলিফোনের খুঁটি ও গাছ উপরে পড়াসহ বিভিন্ন জায়গার যোগাযোগ লাইন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে দেশটির সামরিক জানতা নিয়ন্ত্রিত মায়া ওয়াদ্দি টিভি জানিয়েছেন ঘূর্ণিঝড়ে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে তেরো জন আহত হয়েছেন তবে বিরোধীরা বলছেন ঘূর্ণিঝড়ে অন্তত চারশো জনের মৃত্যু হয়েছে ও বহু মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন স্থানীয়রা জানিয়েছে রোহিঙ্গাদের অনেকের মৃতদেহ ইতোমধ্যেই ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী দাফন করা হয়েছে দর্শক এবারে বিরতি এবং বিরতির পর জাতির পর জাতিসংঘে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের কমিউনিটি ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয়েছে কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফল উদ্ভাবনী উদ্যোগের স্বীকৃতি দিয়ে এই উদ্যোগকে দ্য শেখ হাসিনা ইনিশিয়েটিভ বলে উল্লেখ করেছে জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলো বাংলাদেশের সব মানুষকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার আওতায় আনার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উনিশশো সালে এই অনন্য কমিউনিটি ক্লিনিক ভিত্তিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা চালু করেছিলেন পরবর্তীতে যা দেশের তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের দোরগোড়ায় সরকারের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার সুফল পৌঁছাতে বিপ্লব ঘটিয়েছে সদস্য দেশগুলোর সাথে চার মাস নিবিড় আলোচনার পর স্থানীয় সময় মঙ্গলবার প্রস্তাবটি সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করা হয়েছে এটা আমি বলবো এটা বাংলাদেশের একটা সাফল্য বাংলাদেশের যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে উদ্ভাবনী স্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রচলন করেছেন কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে তার একটা বৈশ্বিক স্বীকৃতি বলে আমি এটা মনে করি আগামী বারোই জুন অনুষ্ঠেয় কক্সবাজার পৌরসভা নির্বাচনে তফসিল অনুযায়ী আটাশি জন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সাত মেয়র প্রার্থী ১৬ জন নারী কাউন্সিলর এবং বারোটি সাধারণ ওয়ার্ডে ৬৫ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দেন সকাল থেকে মিছিল নিয়ে প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ায় প্রধান সড়ক ও উপসড়কগুলোতে যানজট সৃষ্টি হয় বারোটি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত কক্সবাজার পৌরসভার এবার মোট ভোটার চুরানব্বই হাজার আটশো দুজন সর্বশেষ কক্সবাজার পৌরসভার নির্বাচন হয় দু সালের পঁচিশে জুলাই এবারে এনডি ক্যাফে গ্লোবাল সিল্ক সিটি সংবাদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস শ্রদ্ধা জানিয়েছেন রাজশাহী সিটি মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন সকালে দলের নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে মহানগরীর সি এন্ড বি মোড়ে বঙ্গবন্ধুর মুরালে শ্রদ্ধা জানান তিনি শ্রদ্ধা নিবেদনের শেষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয় পরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ অডিটোরিয়ামে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন রাজশাহী সিটি মেয়র সভাপতিত্ব করেন রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী কামাল আরও ছিলেন মহানগর আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা নওশের আলী শাহিন আক্তার রেনি অধ্যক্ষ শফিকুর রহমান বাদশা এবং অন্যরা শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে সমন্বিত খামার সফলভাবে করেছেন কুমিল্লার হুমায়ুন কবির চ্যানেল আয়ের হৃদয়ে মাটি ও মানুষ অনুষ্ঠান দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি গড়ে তুলেছেন সমন্বিত খামার দুই লাখ টাকা দিয়ে খামার শুরু করলেও এখন তার পুঁজি পঁচিশ লাখ টাকা কুমিল্লা থেকে আবুল কাশেম হৃদয়ের পাঠানো তথ্য ভিডিও চিত্রে সুদীপ্তা মাহমুদের রিপোর্ট কুমিল্লার বুড়িচং উপজেলার মিথিলাপুর গ্রামের বাসিন্দা হুমায়ুন কবির একটি কোম্পানিতে চাকুরিরত অবস্থায় স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে তার হাত প্যারালাইজড হয়ে যায় শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কারণে চাকুরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হন তিনি পরে তার নিজ গ্রামে গড়ে তোলেন বহুমুখী কৃষি খামার খামারে গরু ছাগল লালন পালন করা ছাড়াও পুকুরে চাষ করছেন বিভিন্ন প্রজাতির মাছ জমিতে শাক সবজি চাষ হচ্ছে গরুর জন্য ঘাসও চাষ করছেন খামারে প্রতিকূলতা তার খামারে এগারোটি গরু রয়েছে মাছ চাষের জন্য রয়েছে তিনটি পুকুর 
33 শতাংশ জমিতে সবজি ও 40 শতাংশ জমিতে ঘাস চাষ করেছেন তিনি মা একা একা করা আসলে অসম্ভব অসম্ভবের সম্ভব করে তুলতেছে তো সেই জন্য গ্রামবাসী হিসেবে বা বন্ধু-বান্ধব হিসেবে সবাই আমরা যতটুকু পারি সহযোগিতা কামনা করি বা সহযোগিতা চেষ্টা করি মাছের পুকুর আছে তারপরে গরু ফার্ম আছে তারপরে মুরগি করতেছে তো আর অনেক চেষ্টা করতেছে আরো সুন্দর করার জন্য আমি ছোট ভাই হিসেবে যতটুকু পারি আমার বড় ভাইকে আমি সাহায্য সহযোগিতা করি পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা পেলে খামারের পরিধি আরো বাড়াতে চান খামারি হুমায়ুন কবি সুদীপ্তা মাহমুদ চ্যানেল আই এবারে প্রকৃতি সংবাদ ঝিনাইদহে কাঙ্ক্ষিত বৃষ্টি না হওয়ায় পানির স্তর নেমে গেছে এ কারণে শৈলকুপার শত শত নলকূপ অকেজো হয়ে পড়েছে ওই এলাকার পানির তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে পানি না পাওয়ায় ব্যাহত হচ্ছে ফসলের আবাদ জেলার অন্য পাঁচটি উপজেলায়ও একই অবস্থা সুপেয় পানির জন্য গভীর নলকূপ দেওয়ার কথা জানিয়েছে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর শেখ সেলিমের পাঠানো তথ্য ভিডিও চিত্রে সাবরিনা হাসানের রিপোর্ট ঝিনাইদহে শুকিয়ে গেছে পুকুর জলাশয় পানির অভাবে ফেটে চৌচির পুকুরের তলদেশ নেই জি কে সেচ খালে পানি পানির জন্য এমন হাহাকার ঝিনাইদহের শৈলকুপার গ্রামে গ্রামে গ্রীষ্মের শুরু থেকেই শৈলকুপায় পানির স্তর নামতে শুরু করে বর্তমানে উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের হস্তচালিত টিউবওয়েলগুলোতে পানি উঠছে না পশমাইতে পাড়াইতে টানি টুনি খাই যারা বাজার একটু ওঠে আমার দেশে তো এবার বৃষ্টি মিষ্টি হয়নি বলে অনেকটাই পানির এমন হাহাকারের মাঝেও জি কে সেচ খালের পানি দেওয়া হচ্ছে না বলে স্থানীয়দের অভিযোগ দশ ফুট গর্ত করে পানি দিতে হয় সহযোগিতার কথাও জানান তারা নির্দিষ্ট ডিজাইন অনুযায়ী করি আমাদের টিউবওয়েল গুলো লেয়ার ফেল করেন কিন্তু জনগণ যেটা স্থাপন করতেছে এটা তারা পর্যাপ্ত টেকনিক্যাল নলেজ না থাকার কারণে অল্প গভীরতায় এবং ফিল্টার সঠিক গভীরতায় স্থাপন না করার কারণে পানিতে প্রচুর সমস্যা হচ্ছে এবং ডেপ কম হচ্ছে এবং লেয়ার ফিল করছে জনগণ টিউবওয়েল স্থাপন করতে হলে আমাদের কাছ থেকে সার্বিক সহযোগিতা আমরা দিব যত টেকনিক্যাল পরামর্শ দরকার যাতে টিউবওয়েলটা ফেল না করে স্থানীয় বাসিন্দা ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের দেওয়া তথ্য মতে ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলায় প্রায় সাড়ে চার হাজার হস্তচালিত নলকূপ বিকল হয়ে আছে সমস্যা সমাধানে এ পর্যন্ত পাঁচশোর বেশি গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে সাবরিনা হাসান চ্যানেল আই এবারে অন্যান্য সংবাদ মালদ্বীপের একশো নেতৃস্থানীয় কোম্পানির মধ্যে স্থান পেয়ে পরপর তিনবার ওই দেশের গোল হ্যান্ড্রেড গালা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে মিয়ান্স ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপ মালদ্বীপের ক্রস রোড মাল্টি আইল্যান্ড রিসোর্টে গ্রুপের পক্ষে অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করেন এর প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান আহমেদ মোত্তাকি তার পৈতৃক বাড়ি বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলার শাহবাজপুর গ্রামে মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতির পৃষ্ঠপোষকতায় এমন ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে এই অ্যাওয়ার্ড দেয়া হয় যারা সফলতার পাশাপাশি সব ধরনের ন্যায় নীতি মেনে ব্যবসা পরিচালনা করে ব্যবসায়ের পরিধি কর্পোরেট উদ্ভাবন ও প্রতিষ্ঠানে কর্মীর সংখ্যাও এক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয় গোল হ্যান্ডেড গালা ওয়ার্ড মালদ্বীপের সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মালদ্বীপের ভাইস প্রেসিডেন্ট ফয়সাল নাসিম কয়েকদিন ধরে ভারী বৃষ্টির কারণে উত্তর ইটালির কয়েকটি শহরে বন্যা দেখা দিয়েছে ইটালির অ্যামেলিয়া রোমাগনা অঞ্চলের সোসেনা শহরে সাভিও নদীর পানি উপচে শহরের কিছু অংশ ডুবে গেছে বন্যায় একজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে বন্যায় আটকে পড়াদের হেলিকপ্টারের মাধ্যমে উদ্ধার করা হচ্ছে ক্রোয়েশিয়ার অব্রভাক শহরে কয়েকদিনের প্রবল বৃষ্টিতে নদীর তীরের অঞ্চলগুলো প্লাবিত হয়েছে বন্যা কবলিতদের নিরাপদ স্থানে সরে যেতে বলা হচ্ছে 
বসেনিয়া সীমান্ত এলাকায় পানি বেড়ে যাওয়ার পর কর্তৃপক্ষ জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে কানাডার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ব্রিটিশ কলম্বিয়ার স্কিনা প্রদেশের অনেক অঞ্চলে নদীর পানি বেড়ে যাওয়ায় অঞ্চলটি ঝুঁকিতে রয়েছে স্কিনা এবং বাংক্লে নদী এবং তাদের উপনদী তীরের এলাকার সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে নদী পূর্বাভাস কেন্দ্র জানায় বুধবার স্কিনা নদীর পানি আরও বাড়তে পারে এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ টেক্সাসে ঝড় ও ভারী বৃষ্টিতে সান আন্তেনিওর বিভিন্ন অঞ্চলে রাস্তাঘাট ও স্থানীয়দের বাড়ি ঘরে পানি উঠেছে মধ্য সোমালিয়ার বন্যার কারণে ঘনবসতিপূর্ণ শহরে বেলেডওয়েনের কয়েক হাজার পরিবার বাস্তুচ্যুত হয়েছে জাতিসংঘের হিসাবে বন্যায় দেশটিতে সাড়ে চার লাখেরও বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবারে খেলার খবর